Le budget sert surtout à s'assurer que les revenus vont être suffisants pour couvrir les dépenses. Vous devriez établir un budget à tous les ans et vous assurer régulièrement qu'il est respecté. La viabilité de votre organisme doit l'emporter sur tout le reste, même si cela implique d'augmenter les loyers ou les droits d'occupation. Les loyers ou les droits d'occupation sont vos plus importantes rentrées d'argent. Il est donc essentiel de bien surveiller les paiements faits par les locataires ou les membres. Les sommes provenant de la buanderie ou du stationnement peuvent aussi constituer une rentrée d'argent importante. Parmi les dépenses courantes, on peut retrouver les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les frais d'entretien. Les coûts de fonctionnement qui englobent les services publics sont aussi des dépenses importantes. Il faut donc sensibiliser les locataires, c'est important. Pour bien planifier l'année qui vient, Obtenez des estimations et regardez les dépenses passées. Il faut planifier à long terme parce que les logements et les immeubles se dégradent avec le temps. C'est donc une bonne idée d'avoir une liste d'attente. Elle vous permettra de trouver rapidement un locataire pour les logements qui se libèrent et même de réaliser les travaux d'entretien préventif avant l'arrivée d'un nouveau locataire. Les problèmes liés à la célébrité ou à la sécurité doivent être réglés sans attente. Il faut donc mettre de l'argent de côté pour les imprimés. Vous devriez aussi avoir un fonds de réserve qui est solide pour le remplacement des immobilisations établi en fonction de vos besoins actuels et futurs. I enjoy doing the finances because to me it's like putting together a puzzle. You're entering income, you're entering expenses and then at the end of it all you come up with either a surplus or a deficit. At Argyle Park Housing Co-op, the Board of Directors are the ones that are legally liable and responsible for the co-op. So we need to provide them with monthly financial statements with comparisons to budget so they can have a good picture of the financial stability of the housing co-op. Members other than the board are involved in two ways. We have a finance committee of several members. Their particular focus is on developing the budget. We present that budget to our members in a special meeting that's held in the late spring every year. The most important things in managing finances are that you need to have a plan, you need to practice good asset management and keep your co-op in good repair at all times. We also need to make sure that we're keeping our housing co-op full to be able to meet all of our expenses. 